Alright, so Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the last part of our 4.1. Okay, uh, so we are going into the uh, redox equation again. However, for this time around, we will have a look at the uh, the one that kita kena balancekan in basic medium. Okay, so before this, kita dah belajar the one in acidic medium. So now, basic medium pula. So, kita kena tengok steps apa pula lah nak kena follow. Okay, basically class, kamu balance sejak macam kamu balancekan acidic medium tu. Okay, so there's no shortcut actually. The steps dia bertambah sebenarnya. Okay, balancekan sejak, follow sejak the raw chair steps and then kamu... Um, kamu gabung semula the the two half equation kan uh, so sampai kat situ tapi once dah sampai situ ada steps yang kamu kena follow pula the next one okay so you have to add OH- minus to both sides of the equation so that it can be combined with H plus to form H2O okay so kena tambah OH- minus dekat kiri kanan equation Depends dengan the number of H plus yang ada dalam equation tersebut. And then, bila H plus berjumpa dengan OH minus, dia akan menghasilkan water. Okay? So, mungkin sekarang tak nampak sangat. Nanti kita tengok sama-sama. Okay? And then, the number of hydroxide ion pula, uh, yang ni Mr. mentioned tadi lah, it needs to be added uh, equal to the number of hydrogen ions yang ada dalam equation tersebut dah sebenarnya. Okay? Jadi, Kat sini, Miss ada tunjuk example of uh, nak balancekan basic solution. Kamu boleh go through lah. Okay, kamu boleh go through je satu-satu kamu tengok apa yang Miss buat. So, benda-benda yang Miss tambah semua, Miss akan warnakan dalam hijau lah. So, basically, konsep sama macam kita buat SD tu, buat dulu redox equation. Buat dia jadi two half equation. And then Miss balancekan dahulu equation yang pertama. Okay, yang CROH3 ni, CROO3 tu minus ni. Okay, Miss balancekan dahulu. Yang ni. And then dah settle balance yang tu Baru miss balance kan yang second half equation pula Okay Lepas tu baru tengok whether elektron dia sama atau tidak And then gabungkan Tolaklah mana-mana yang perlu Tapi ada step yang seterusnya kan ha, So bahagian ni yang part 3 ni adalah berbeza Compared to acidic medium lah Okay yang ni penambahan dia So kita nak tengok Kamu tengok macam mana miss buat satu-satu Okay untuk soalan yang sama lah, example yang sama sebenarnya apa yang ada kat sini. It's just that yang ni yang proper punya dalam slides. Uh, so sekarang ni kamu tengok macam mana Miss Niri tulis pula. Alright, okay. So kita start daripada awal. Macam biasa, kita guna the raw chair steps. So the first one is for you to write down the um, half equations. Again, one more time class dekat sini. Uh, kalau tadi acidic medium Miss cakap abaikan H plus dengan water tu kan. So in this case, abaikan the OH minus dengan water tu. Okay, still kita abaikan sekejap. So, our first half equation. Okay, so first half would be CR OH3. Menghasilkan the chromic ion. Okay, the second half would be the iodide ion. Menghasilkan the iodide ion. Okay, so now kita balancekan dahulu the first half. So, CROH3. <laughs> Sorry, ya, tak nampak sangat pula. Okay, CRO3 to minus. So, first one, A, 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 A. So, atom dahulu kan. So, kalau kamu tak nampak, tulislah dekat tepi ni kelas. Okay, R, 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 O, C. Okay, so R kita dah buat dah. And then A now, CR. So, CR, balance dah kiri kanan. So, settle. And then, miss cancel sekali lah. Okay, and then, uh, kita nak balance kan oxygen. Oxygen kiri kanan, balance juga dah. Okay, balance juga dah. So, kiri ada tiga, kanan ada tiga. Okay, so, skip lah. And then, hydrogen pula. Hydrogen sebelah kiri ada tiga, sebelah kanan ada kosong. Jadi, kena tambah lah dekat yang kosong tu. So, tambah lah apa? Kalau nak balance kan hydrogen, kita tambah H+. Plus. Okay. Right. And then H settle. And then the next one adalah hmm, charge. Charge. So, charge sebelah kiri adalah 0. Charge sebelah kanan adalah uh, negatif 2 tambah 3. Kamu akan dapat positif 1. Okay. So, 1 minus 0. Kamu akan dapat 1. 
kan 1 minus 0 yang ke, yang besar tak tolak kecil so 1 minus 0 kamu akan dapat satu kat mana kat mana kita nak tambah elektron ni dekat side yang lagi besar value dia in this case side yang lagi, lagi besar dia punya value would be sebelah kanan lah ok so elektron tambah kat situ so settle dah kita punya uh, first half ok so first half inilah yang balance charge dia sampai yang C lah step yang ke kelima tu ok so miss cancel C kat sini ok and then now kita proceed with the Uh, second half equation pula so second half equation so IO3 minus uh, and then I negative ok so sepatutnya yang ni bila kamu nak balancekan charge nanti kan kamu patut dah ada idea dah nak tambah elektron tu sebelah mana kiri atau kanan so kalau previously kamu dah tambah elektron sebelah kanan bermaksud this one elektron bahagian nak balancekan charge nanti elektron kena tambah sebelah kiri ok so kita balancekan so I atom atom dahulu I balance satu kan kiri kanan ada satu je so atom punya ni so miss cancel lah yang A ni ok so dah balance yang tu and then oxygen so oxygen so kiri ada tiga kanan ada kosong jadi nak kena tambah tiga apa kalau nak balance kat oxygen kita kena tambah tiga water ok so 3H2O kat sini so 3H2O so oxygen dah balance dah so miss cancel pula oxygen and then the next one is balance kan hydrogen so hydrogen hmm um, kiri kosong kanan enam jadi ke sebelah kiri lah kita kena tambah so yang ni tak ada ruang so miss tulis baru ok so 6H plus ok so yang lain sama je ok so kita dah balance kan hydrogen so miss cancel hydrogen yang dekat tepi tu kan ok and then charge pula dah ok so macam miss cakap tadi kalau previous half equation kamu dah tambah elektron sebelah kanan maksud this one Mesti sebelah kiri okay? ha, Tapi kalau lah yang bawah ni kamu dapat kanan juga Maybe something is wrong Dengan previous yang kamu buat tu tadi okay? So you can always double check macam tu lah Dia kena sama ada satu kiri, satu kanan okay? Always check macam tu Tak boleh dua-dua kiri, tak boleh dua-dua kanan okay, So kita kira charge now Ni negatif satu, ini positif enam Bermaksud overall adalah positif lima So ini pula negatif satu Ini zero, so overall adalah negatif 1. Okey, so nombor yang besar adalah 5. Tolak dengan negatif 1 bermaksud kamu kena tambah uh, 6 elektron. Kan 5 tolak negatif 1 jadi 6. Ha, kat mana kita nak tambah 6 elektron ni? Kita akan tambah sebelah yang lagi besar charge dia which is sebelah kiri. Okey, jadi IO3 negatif tambah 6H plus tambah 6 elektron akan menghasilkan I negatif plus 3H2O ok so dan kita dah settle yang bahagian C pula yang kelima tu ok jadi now kita dah ada both kita punya uh, half equation ni dah balance ok kita just nak tengok elektron pula sekarang ni so tulis balik lah kamu punya first half ok so kalau kita kamu tengok first half kamu ni kamu punya elektron ada satu elektron tapi kalau kamu tengok pula your second half equation uh, dia punya uh, elektron ada enam ok jadi macam mana kita nak sama banyak kan ni so of course yang first half tu kamu kena darab dengan enam lah supaya dia jadi enam elektron juga ok yang bawah perlu darab tak tak perlulah sebab once kamu dah darab yang atas ni dengan enam automatically dah balance dah elektron first dengan second so tulis balik lah no, macam tu so tulis balik oh no sini 6 kan ok so 6 darab 3 18H plus tambah dengan 6 elektron ok and then tulis balik semua ni ha, dia memang macam ni kelas banyak benda nak kena buat ok tapi sebenarnya miss rasa Uh, kalau nak buat half equation macam ni kan uh, kalau dapat selesaikan dia macam wow uh, ok rasa hebat lah rasa pandai terus uh, ok jadi kita tengok apa benda yang ada dekat both half equation so both half equation ada elektron of course perlu ada elektron lah yang tu sebab kita nak cancel off kan tapi kamu kena double check balik ada tak benda lain juga sama so in this case atas ada H plus bawah pun ada H plus juga ok so double check pula Adakah dia side yang sama ataupun side yang berbeza. So, somehow elektron kamu boleh cancel off kan? 6 elektron, 6 elektron. Okay. So, H plus pula yang atas ada 18. Yang bawah ada 6. Yang atas sebelah kanan. Yang bawah sebelah kiri. Jadi, kamu boleh 
cancel off. So yang mana hilang terus kelas? Yo, so yang hilang terus would be the one yang kurang lah. So 6H plus yang kat bawah ni cancel off terus. Tapi yang atas tu pula daripada 18 dia cuma tinggal 12 lah. Ha, okay. And then baru kamu pergi combinekan. So once kamu combine ni yang panjang lah equation ni kan. So 6R ROH3 tambah dengan IO3 negatif menghasilkan 6CRO3 2 minus tambah I negatif tambah 12H plus tambah 3H2O ha big oh, panjang macam ni ha, ok so dah habiskan ni belum lagi ok belum lagi kamu nak kena balance kan ni basic medium kan so tak settle lagi sampai sini kelas ok so kena proceed lagi ada beberapa steps yang lain ok tapi sebelum kamu pergi teruskan untuk balance kan dalam bentuk basic medium alang-alang kamu dah sampai sini double check dulu betul kan dah balance ni sebab kalau sini tak balance kamu teruskan terus nanti susah kamu nak cari salah Ok, so kita just double check So ini 0, double check guna charge lah 0, uh, yang ni Negatif 1, so overall charge adalah Negatif 1 Yang ni pula adalah negatif 12 Ini negatif 1, ini positif 12 Ini 0, so overall charge Is also negatif 1 So ok, balance dah So so far, so good Ok, kita dah balance kat sini Tapi sekarang ni uh, Kita nak kena proceed dengan Tambah Hydroxide ion dekat mana? Both side. Kiri dengan kanan. Berapa banyak nak tambah? Depends dengan the number of uh, H+. So, as you can see, H+, kita ada 12. Bermaksud 12 OH- lah yang kamu kena tambah. Dekat mana tadi? Both side. Okay. So, Miss tulis baru je. So, 6. Kalau Miss tak kira yang charge dia tadi, misalnya boleh tambah je dekat situ. Tapi Miss tulis baru lah. 3 negatif tambah dengan 12 OH minus ok and then oh my god misal saya mungkin tak muat so miss tulis bawah ni ya. 6 CRO3 2 minus tambah I negatif tambah 12 H plus tambah 12 OH minus miss letak OH minus sebelah H plus lah senang ok tambah dengan 3 H2O ok kenapa miss letak H plus dengan OH minus tu sebelah minyak belah sebab apa tadi Miss ada mention previously okay. I did mention that If H plus berjumpa dengan OH minus Dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan water okay. So sebenarnya ni Kamu akan dapat 12H2O Sebenarnya gabungan daripada 12H plus dengan 12OH minus tu okay. So uh, Kita Tengok balik yang ni Tak settle lagi Ok, jadi sekarang ni uh, Tengok ada 12H2O And then at the same time, kita ada 3H2O Sebelah kanan tu juga So, boleh tambah tak? Since dia ada kat side yang sama So, kita boleh tambah lah sebenarnya Ok, jadi now your final equation Yang balance is actually 6CROH3 Tambah IO3 negatif Tambah 12OH- menghasilkan 6CRO3 2 negatif tambah I negatif tambah so 12H2O plus 3H2O adalah 15H2O ok so dah balance dah equation kita but always double check lah ok so you can always double check balik the charge Ok, so kalau in terms of charge Kalau kita tengok ni uh, Yang ni 0 Yang ni negatif 1 Ini negatif 12 So total charge adalah negatif 13 Ok, kalau yang sebelah kanan pula Ini negatif 12 Ini negatif 1 Ini 0 Kita akan dapat negatif 13 Balance lah Ok, tapi kalau kamu nak tengok item pun boleh juga So sebelah kiri CR ada 6 Sebelah kanan pun ada 6 kalau oksigen pula sebelah kiri kita ada 3 darab 6, 18 tambah 3, 21 tambah 12 ada 33, ada 33 wait sekali lagi, 18, 21 33, yes, betul, ada 33 oksigen so sebelah kanan 
6 darab 3 18 18 tambah 15 33 <laughs> okey hidrogen pula uh, sebelah kiri 3 darab 6 18 tambah 12 30 sebelah kanan 15 darab 2 30 iodin dah satu kiri sebelah kanan pun ada satu juga balance <laughs> okey balance dah ha, so untuk kita punya basic medium ni Uh, kamu kena uh, balancekan macam biasa macam kamu buat acidic okay it's just that once kamu dah combine semula the equation later on what you have to do is untuk tambah hydroxide ion okay so kena tambah hydroxide ion dekat mana both side okay make sure kamu tambah hydroxide ion both side and then jangan lupa juga kalau hydroxide ion tu berjumpa dengan H plus dia akan menjadi water okay so berapa banyak hydroxide ion kita nak tambah it depends dengan the number of siapa kita punya hydrogen ion okay kalau ada 12 hydrogen ion 12 lah H minus kena tambah kalau ada 8 hydrogen ion um, 8 lah hydroxide ion yang kita kena tambah ha, okay Uh, so jadilah kat sini ok jadi sekarang your turn lah pula nak try ok so ini untuk try this 4.0 pula ok tapi miss nak tolong sikit untuk nombor 2 dengan 3 ni lah so basically class kalau kamu tengok ni Cl2 menghasilkan ClO3 negatif dengan Cl- jadi kat sini kamu punya half equation adalah Cl2 menghasilkan ClO3- and your another half equation would be Cl2 menghasilkan Cl minus okay. ha, so ini half equation untuk yang nombor 2 so benda yang sama kamu boleh buat juga untuk yang nombor 3 untuk NO2 ni nanti, okay. buat benda yang sama juga alright, so I think that's all good luck okay. jadi sekarang ni uh, just a bonus one plus bonus one, miss just nak kamu uh, belajar satu perkataan baru, mungkin mungkin sebab miss sendiri pun benda ni miss belajar waktu miss pergi belajar dululah Okay, so I want to introduce to you with the word. Lepas ni, we've mentioned word apa. But, familiar tak benda ni? Hmm, it depends kalau kamu pernah tengok satu movie ni. Okay, it is a very famous movie from a novel. Okay, it is adaptation from a novel. Uh, and dia ada scene ni lah. Uh, okay, scene dekat tempat ni. Uh, so, this is actually yang daripada Harry Potter. Okay. Kalau kamu tengok yang dia naik train tu kan. Dia naik train daripada King's Cross uh, London Station. Train station. Yang dekat platform 9 3 quarter tu. Okay. And then bila dia nak pergi Hogwarts tu. Nanti dia akan lalu this particular area. Okay. Uh, so, this is actually um, nama benda ni. Ataupun tempat ni dia terletak dekat Scotland lah. Okay. Specifically, nama tempat ni is actually Glenfin Glenfinnan Viaduct. So, Viaduct. So, Viaduct is actually a new word yang Miss nak introduce dengan kamu lah. Kalau Miss Asam, mungkin most of you mungkin first time sebenarnya dengar perkataan Viaduct ni. Okay, so what is Viaduct? Viaduct is actually bridge sebenarnya. Okay, so ni lah sebenarnya yang laluan kereta api ni. Laluan kereta api ni, that is actually what we call as viaduct lah. Beza dia adalah, dia specifically, kenapa tak guna perkataan bridge je kan? Specifically, it is called viaduct because uh, viaduct adalah bridge yang dekat area valley, dekat area gunung ke macam tu. Okay, so itu dipanggil viaduct. Malaysia, adakah Malaysia ada viaduct? Ada sebenarnya, cuma mungkin dia tak guna perkataan viaduct okay. kalau bahasa Melayu dia sama je, je, jambatan sebenarnya uh, kat Malaysia kalau macam highway-highway adalah sebenarnya viaduct ni uh, okay. uh, cuma dia tak nampak macam classy macam ni so, because yang ni lama kan uh, so this particular Glenfinnan viaduct ni dia start dipakai tahun 1901 which is 100 Yes, kamu lahir 2003 kan so which is 102 years uh, before kamu lahir tu dah ada wujudnya Glenfinnan by Dark Me uh, ok uh, so dia terletak kat Scotland Miss tak pernah pergilah uh, ok walaupun Miss teringin juga nak tengok ni tapi sebab Miss suka tengok by Dark yang yang macam old school macam ni jadi uh, somehow miss berpeluang untuk pergi dekat tempat ni uh, ok so this is also viaduct sebenarnya so this one is um, Ribblehead viaduct so kalau Glenfinnan viaduct tadi terletak dekat Scotland 
yang Rebel Head Viaduct ni pula terletak dekat England. Okey, dia terletak dekat England. Sebenarnya ini kan, kamu mungkin tak nampak. Ni sebenarnya Miss. Okey, Miss kecil dah agak sini. Ha ni ni sepupu Miss, ni Miss. Ha okey, so Miss sangat kecil sebenarnya. So Rebel Head Viaduct ni dia lagi tua daripada Glenfinnan Viaduct tu tadi. Tapi Glenfinnan tu dia nampak lawa because dia curve coat. Okay, tapi Rebel Head Viaduct ni pun bagi Miss lawa juga tapi dia lurus je. Okay. And dia uh, start dipakai tahun 1875. Dia ada ditulis sebenarnya dekat atas ni. Tak nampak sangat lah. Okay, so untuk bukti kan <laughs> Miss ada pergi sini sebenarnya. So Miss tunjuklah gambar ni. Ha. So ni daripada jauh lah. Janganlah gelak tengok Miss ada dua cermin mata. Okay, sebab sebab ya lah dah lah rabun. Tapi nak elak matahari juga waktu driving. So that's why Miss kena ada juga pakai shades lah. Ha, okay. So sebab tu Miss ada satu kat atas ni. Satu lagi yang cuma tak biasa. Okay. So ni daripada jauh. So as you can see waktu ni weather very cloudy lah. That is the usual, the typical England punya weather. Okay. Very gloomy actually. Okay. Ha, boleh dikatakan hujan like sepanjang hari keseluruhannya tapi somehow bila Miss jalan dekat-dekat dah Miss dah nak balik ke kereta semula so somehow matahari muncul okay so Miss manage to ambil gambar yang ni okay so yeah okay so itu just perkongsian sedikit je okay which took me about 5-6 minutes okay tak tahulah kamu rajin ke tidak dengar sebenarnya but yeah so this is just a uh, sharing for you guys okay uh, I, want just, I just want to introduce to you a new word via Dacto tapi mungkin takkan guna pula sebenarnya okay tapi uh, just, just want to share you something new just sebenarnya alright itu sahaja bye bye